ലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിലൊരു ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സിക്ക് ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലെയുണ്ട് ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ആ കുഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡോട്ടായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വൺ കെയുടെ റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ലൈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് വയറും കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പി സി എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലെ ഐ സി ആണ് ഐ സി നിങ്ങൾ ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി എങ്ങനെ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സി അതിനകത്തും ഇരിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഇതിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നൂറ് യു എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നൂറ് യു എഫ് തൊട്ട് നാനൂറ് യു എഫ് വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വോൾട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയുള്ളത് എടുക്കാം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ബ്ലിങ്കിങ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ എത്ര ബ്ലിങ് ബ്ലിങ്കിങ്ങിന് എത്ര സ്പീഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് വൺ കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വയറും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നോരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് വൺ കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തിലെ വയറുകളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഐ സിയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് പാ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനുണ്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്ത വയറെ തന്നെ അപ്പം അവിടെ ആദ്യമേ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇനി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറ് സോൾഡർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് വയറ് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നേരെ തിരിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വേണം സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വയറിലായിട്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് വെക്കുകയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട
ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറിൽ തന്നെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വയർ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലിങ് ഇ സിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ വയറി അവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വയർ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയായി നമുക്കിനി ഇതൊരു ബാറ്ററിയും ഒരു ലൈറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് വയർ അത് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയറുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് വയറിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും കൂടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് തൊട്ട് എന്താ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരെ കണ്ട് ഈ ബ്ലിങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ആകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്ലിങ്കിങ് സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലിങ്കിങ് സ്പീഡുണ്ട് ക്യാമറയിലായതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ആരും മറക്കരുത് വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അതോ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ